Vamos né, continuar falando dos jogos que aconteceram neste fim de semana. Claudiane Rodrigues vai falar dos times cariocas. E pelo visto, Claudiane, o jogo do Flamengo até o momento continua sendo comentado, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, André. Isso mesmo, bastante comentado, muita polêmica, muito uso do VAR. E a gente vai conferir os três jogos dos cariocas que restam, porque a gente já mostrou o Botafogo, né? Vamos conferir então como foram esses jogos no fim de semana. Jogo movimentado no Maracanã para mais de 50 mil torcedores. Aos 30, Gabigol foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Flamengo, que ele mesmo cobrou para fazer 1 a 0. Só que na segunda etapa, a lei do ex entrou em ação. Aos 18, Marcelo Cirino empatou a partida. Aos 22, Bruno Henrique fez pênalti em Madison. VAR para ajudar a confirmar a marcação. Marcelo Cirino na bola, 2 a 1 para os reservas do Atlético Paranaense. O Flamengo acordou. Bruno Henrique, de cabeça, empatou a partida aos 44. E já nos acréscimos, aos 51 minutos, Rodrigo Caio aproveitou o cruzamento de René para marcar o gol da vitória do Flamengo. 3 a 2 no Maracanã. E lá no Castelão teve Fortaleza e Vasco. Rossi sofreu pênalti de Felipe Alves. Na cobrança, Iago Pikachu marcou. Já no finzinho, o Romarinho deixou tudo igual com esse chute certeiro. Final, Fortaleza 1, Vasco também 1. E na Arena Fontinova, os baianos aproveitaram um contra-ataque perfeito. E o Arthur abriu o placar diante do Fluminense. O empate saiu no lance seguinte. Ione Gonzalez sofreu pênalti. Na cobrança, Pedro empatou. Depois o Agenor tentou driblar o Gilberto, ele foi desarmado e viu o atacante recolocar o Bahia em vantagem. No segundo tempo, Gilberto sofreu pênalti. O Agenor até brilhou ao defender, no entanto, ele se adiantou e foi pego pelo árbitro de vídeo. Recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O pênalti foi novamente batido pelo Gilberto, que marcou o terceiro do Bahia. O Fluminense diminuiu com o João Pedro. Final, Bahia 3, Fluminense 2. Muita emoção no Maracanã. Quero destacar esse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo teve o resultado, né? Venceu o Atlético Paranaense, vitória importante. Só que os torcedores não gostaram da atuação do Flamengo diante dos reservas do Atlético Paranaense e cobraram bastante, novamente, né, a saída do Abel Braga. Eu quero saber de vocês, mais uma vez, o Abel sendo pegado no pé e o torcedor cobrando. A atuação do Flamengo deixou a desejar mesmo, André, porque era reserva do Atlético Paranaense ou não? Ah, deixa, de, deixou a desejar, mas não é motivo para tanto. Não é motivo para desespero, até porque dia desses, por exemplo, o Flamengo jogou bem contra o Penharol, criou mil chances de gol, jogou bem contra o Cruzeiro. É, o, o, é normal um time oscilar. E, ah, mas eram os reservas do Atlético Paranaense, mas não eram alienígenas que estavam jogando. Eram jogadores de futebol que vêm participando constantemente dos jogos do Atlético Paranaense. Alguns do time campeão paranaense, outros... É, inscritos para a Libertadores, que jogaram inclusive na quarta-feira, que jogaram na Recopa, é, na, na última quarta-feira, contra o River Plate, que entraram no decorrer do jogo. Então, eu acho que está sendo criada uma celeuma em cima dessa situação. Não é para tanto. Muito obrigada, Claudiane. Até amanhã. Boa até, semana. Até amanhã. Pra nós.